चलो अभी क्या किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने लुइस स्ट्रक्चर मैंने बताया था राइट सो ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने देखे अच्छा देर वर ट्रू ड्रॉबैक्स मेन ड्रॉबैक्स भी डिस्कस दैट इज इनकम्प्लीट एंड एक्सपांडेड ऑप्टेड बिसाइड दैट लुइस कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अगर तुम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखोगे तो ऐसे दे आर जस्ट सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है मतलब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर रहा है तो दे आर नॉट सेइंग स्टेबल बट एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू अचीव दैट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम्स बिटवीन द टू आयंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स and since there are no forces we are not dealing with the energy aur agar energy nahi to stability nahi geometry explain nahi kar rahe hum log right we are not explaining geometry we are not explaining the arrangement of electrons in a molecule and <laughs> a very important thing that is as there is a development of quantum mechanical model of atom quantum mechanical model matlab orbital concept तब ये थियरी पूरा आउटडेटेड हो गया उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते सो नाउ द नेक्स्ट फ्यू थियरीज वर डेवलप उसमें से ये एक थियरी है इसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थियरी बैलेंस बॉन्ड थियरी बैलेंस बॉन्ड थियरी इज नथिंग बट बी बी टी Now this theory is based on quantum mechanical model of an atom. Quantum mechanical model of an atom. So quantum mechanical model मतलब वहाँ पे हम लोगों ने orbital concept consider किया है. Orbital probability of finding the electron. So briefly मैं बता देता हूँ कि वो क्या है. Then I will give you postulates also. I will read postulate from textbook. I think that will be uh useful to uh link this topic with the 11th standard topic okay see ye sub concept 11th standard ke textbook mein bhi hai but wo na kaise aise detail mein nahi diya hai ncert textbook mein bhi same way we are dealing with examples we are dealing with some depth okay kuch cheeze hai jo additional bhi hai okay and it is going to help you to understand the concept of uh, s block p block d block f block but well, inorganic chemistry pura samajhne ke liye ye chapter important hai <laughs> okay so valence bond theory mein kya hota hai what they what they are saying ki it is uh, the covalent bond is acha by the valence bond theory is given only for covalent covalent bond or coordinate bond so there is a overlapping of atomic orbitals overlapping of atom matlab ye ek atomic orbital ye ek ye dusra hai ye dono ek dusre ke upar kya hota hai overlap so there is a overlapping of atomic orbital and since there is a overlapping of atomic orbital force of attraction between the atom increases kyunki electron density दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रहा है ना क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस अच्छा जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं दे मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन ओके सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रांग बॉन्ड और देयर मे बी ओवरलैपिंग लैटरल ओवर लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक which give
so overlapping of atomic orbitals are responsible <laughs> okay responsible for the covalent bond formation maine kya bataya agar along the axis overlapping ho raha hai to sigma bond above and below the axis ho raha hai to lateral overlapping ho gaya to pi bond to ye ek naya concept hum log ko pata chala valence bond theory se theek hai samajh mein aaya यस एक मिनट मैं केमिकल बॉन्डिंग अपने अगर तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो <laughs> और ये चैप्टर निकालो ओपन <laughs> दिस एवरीबॉडी क्या ओपन उसमें देखो पॉस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थेरी रहेगा मिला मिला क्या गुड तो एक मिनट मैं भी ओपन करता हूं उसको एक तो एक मिनट दे मुझे गुड सर अभी आई डोंट नो मेरे पास भी है वो बट वो कौन से पेज नंबर पेज नंबर शायद अलग रहेगा पेज नंबर सिक्सटी फोर पे सिक्सटी फोर पे है क्या मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या वो मेरे पास कुछ अलग ही है वो बी एस सी पी आज के बीच में ओके सो फाइव पॉइंट फोर है ना बराबर ना हाँ यस सो दिस आई एम शेयरिंग विथ यू बैलेंस बॉन्ड थियरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोवालेंट बॉन्डिंग हिटलर एंड लंडन डेवलप द बैलेंस बॉन्ड थियरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल दिस थियरी वॉज फर्दर एक्सटेंटेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर ओके Now, according to the तो अभी ये postulates क्या है वो हम लोग देखते कितने postulates around eight postulates है right okay yes Shruti start first read first point hello Shruti Shruti yes sir read the first point a covalent bond is formed when the half filled valence orbital of one atom overlaps with a half filled valence orbital of another atom what do you mean by half filled atomic orbital half filled matlab ye aisa hai samjhata hu when i talk about s orbital so s orbital we represent with one box now when it has a single unpaired electron so ye half filled ho gaya similarly agar main baat karu px P Y and P Z, right? So when the overlapping is taking place, I should have a half-filled orbital. So this is half-filled. So this can be overlapping. Ho jaye. But if I have written like this, so these three half-filled atomic orbitals over participate in the overlap. But if I have written like this, so here there are two orbitals half-filled. This will not participate in a bond formation. Is that clear? Okay. Yes. Ha. Huh. Understood. Yes, Yogita. Second point. 
the electrons in the half filled valence orbitals must have opposite spins okay so i'll tell you what do you mean by that suppose ye half filled atomic orbital hai ek atom ka aur dusre atom ka jo half filled orbital hai <laughs> उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसे होना चाहिए अपोजिट स्पिन ओके यस विधि नेक्स्ट वन विधि ring bond formation the half filled orbitals overlap and the opposite spins of the electrons get neutralized the increased electron density decreases the nuclear repulsion and energy is released during overlapping of the orbitals so i'll take on again s orbital so ye representation hai ye aisa hai ye dusra atomic orbital hai isme electron opposite jab overlapping hoga ye dono atomic orbitals ka तो उसमें ऐसे होगा द स्पिन गेट्स पेयर ओके ये दोनों का स्पिन जो है ना पेयर होगा ना बिकॉज ये देखो ये न्यूक्लियस है इसका समझो और ये न्यूक्लियस है पहले एक ही था ना इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ ना देर आर टू इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद सिमिलरली फॉर दिस आल्सो सो अट्रैक्शन बिटवीन देम इंक्रीज और केमिस्ट्री में जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी डिक्रीज होता है जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होता है डिक्रीज होता है ओके यस विराज नेक्स्ट पॉइंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड हाउ एवर द कंप्लीट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ओके सो वट यू मीन बाय दैट लेट एस कंसिडर ये है अपना एस ऑर्बिटल this is another s orbital which is involved in a bond formation now the overlapping ye bhi ek this is also kind of a overlap or or aisa bhi ek overlapping hai ye bhi ek overlapping hai और ये भी एक ओवरलैपिंग है और ये भी एक ओवरलैपिंग है ओके बट ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल है बट इससे बॉन्ड वीक बनेगा ये दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका रहेगा ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द ये क्यों पॉसिबल नहीं है बिकॉज आफ्टर कंप्लीट ओवरलैपिंग देर इज अ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस अंडरस्टूड के ये बेसिक चीज है जो मैं समझा रहा हूं डोंट फॉलो द ऑर्डर विच इज गिवन इन टेक्स्ट बुक इट इज गिवन इन अ वेरी पथेटिक वे ओके यस नेक्स्ट हा वेदांत पाटिल If an atom possesses more than one unpaired electrons, then it can form more than one bond. So number of bonds formed will be equal to the number of half-filled orbitals in the valence shells. That is number of unpaired electrons. So, इसका मतलब क्या है? Suppose, suppose I have ये p orbital है, एक atom का. इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिस इज अनदर पी ऑर्बिटल विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन सो दो ये बाकी दो वैकेंट है ना तो उसमें तो ऑर्बिट ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रॉन हाँ ये अपोजिट स्पिन होना चाहिए ओके सिमिलरली अगर समझो यहां पे मैंने दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रखे ऐसे ना हियर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल तो ये पेरिंग हो गया एक बॉन्ड ये दूसरा पेरिंग हो गया दूसरा बॉन्ड 
मतलब ये कितने बॉन्ड बने दो बॉन्ड बने डबल बॉन्ड तो इसका मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने बॉन्ड बन सकते हैं अभी इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो एक बॉन्ड बनाएगा दो रहेंगे तो दो बॉन्ड तीन रहेंगे तो तीन बॉन्ड बना सकते हैं ओके यस गुड सो हम नेक्स्ट पॉइंट द डिस्टेंस एट विच द अट्रैक्ट and repulsive forces balance each other is the equilibrium distance between the nuclei of the bonded atoms at this distance the total energy of the bonded atoms is minimum and stability is max acha zara pages turn karo aur usme na hum log ne graph plot kiya tha formation of hydrogen molecule dekho zara hai kya yaad dekho zara aisa kuch to graph tha yaad hai है क्या वत्सल क्या सर ऐसा एक ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था एकदम शुरुआत में ये जब ये चैप्टर चालू किया था यस यस सर सर इट इज ना तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस रहेगा मतलब तो दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस आई कंसिडर एज ए मिनिमम डिस्टेंस मतलब उसके और मैं पीछे गया मतलब तो और अंदर गया तो रिपल्शन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा और अगर मैं और दूर गया तो भी वही होगा अट्रैक्शन कम होगा एनर्जी बढ़ेगा ये जो डिस्टेंस है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन ना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है ओके तो ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ और ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं क्या बॉन्ड एनर्जी यस ओके हा कौमुदी नेक्स्ट वन कौमुदी हा वाच ना नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट इलेक्ट्रॉन विच आर पेर्ड इन द बैलेंस शेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ एवर इन एन एटम इफ देर इज वन और मोर वेकर ऑर्बिटल प्रेजेंट then these electrons can unpair and participate in bond formation provided the energies of the filled and vacant orbitals differ slightly from each other ha ah, ye ek important point hai uh maine abhi bataya tha if there are paired electrons dekho so, main scenarios bata raha hu suppose uh ye apna p orbital hai okay और उसमें अपने पास पेड इलेक्ट्रॉन ये एक आइटम है ये पेड इलेक्ट्रॉन समझो समझो इतने दो ही ऐसे अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट अगर समझो मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब तो इसके आगे वाला ऑर्बिटल कौन सा है डी ना और अगर मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए बोलते एक्साइटेशन and in a excitation now we have a unpaired electrons kitne ho gaye one ye dusra ho gaya ye teesra ho gaya aur yahan pe bhi ek aayega na unpaired electron barabar to abhi kitne bond ban sakte hai char unpaired electron ho gaye matlab char bond ban sakte hai so electrons which are paired in a valence shell cannot participate in a bond formation however ये जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो मैं और तुम लोग का अच्छे से समझ में आएगा ये पॉइंट सपोज वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाता है बाय एक्साइटेशन जरूरी क्या है वो मतलब थ्री से थ्री पी से वो फोर डी में नहीं जाएगा टू पी से थ्री पी में नहीं जाएगा बट थ्री पी से थ्री डी में जाएगा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है सेम कंडीशन देखना प्रोवाइडेड द एनर्जी डिफरेंस 
between the vacant orbital and field, or field orbital must be slightly different. Must be slightly different. Understood? Yes, Atharvarao. Read the next point. Atharvarao. During bond formation, the S orbital, which is spherical, can overlap in any direction. The P orbitals can overlap only in the X, Y, or Z directions. Similarly, D and F orbitals are oriented in certain directions in space and overlap only in this direction. Thus, the covalent bond is directional in nature. Correct. इसलिए हम लोग जब भी कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं ना वी टू के डैश हाँ ये जो लास्ट वाला टर्म है ना ये टोटली न्यू कंसेप्ट है फॉर यू पी इज दट क्लियर ओके समझ में आया अभी देखिए इंट्रैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया दिस आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी <laughs> तो यहाँ पे कौन से कौन से इंट्रैक्टिंग फोर्सेस होते हैं जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो देर इज अस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा समझ में आ रहा है यस तो ये हो गया अपना बैलेंस बॉन्ड थे देखे कुछ बेसिक पॉस्टुलेट ठीक है थोड़ा हम लोग अभी और डिटेल में उन तो पॉस्टुलेट्स को पढ़ते हैं यस Yeah, so I'm giving you few points for the valence bond theory. Ye points likhenge to be chalega exam. Huh? First point, mere saath likho isko. To form a covalent bond. एटॉमिक ऑर्बिटल अभी से मैं इसको बोलूंगा एओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम मस्ट कम सफी Gently close to each other such that they start overlapping. Okay. This is the first point. Hmm? Second point. Oh. 
overlapping of orbitals must have a shared must be half paired must be half paired with opposite spin electron okay Third point. Extent of overlapping. Acha. Uh, for the formation of coordinate bond, to form an empty orbital, so we will look D block me D and the coordination compound 12 standard for putting it. We will look at the But coordination bond agar banana hai, to ek orbital me vacant orbital or ek atom me vacant orbital on a say or dusre atom me. लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है ओके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड नॉट बी मोर देन 50% Otherwise, electron, electron repulsion take place. Fourth point Greater the overlapping, greater the overlapping, stronger will be the bond. Okay. More will be the bond energy more stability of compound Point. Orbitals undergo two types of overlapping. Orbitals undergo two types of overlapping. One Axial overlapping, axial or head on. Overlapping and B lateral or sideways overlapping. So axial overlapping leads to formation of strong bond that is uh, sigma bond, lateral overlapping, okay. 
हो गया पांच पॉइंट नेक्स्ट वन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी है बहुत सारे जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे सो so, जो पॉइंट्स है वो ये आपको मेंशन किए गए टेक्स्ट बुक में सो नाउ लेट अस गो फॉर द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ये पहले लिखा होगा लिखा ना सब लोगों ने Now, extent of overlapping depends upon two factors: one, the nature of orbital, and second, nature of overlapping. Okay. So, I will write here. Here I am writing extent of overlapping. Extent of overlapping. depends on two factors first nature of orbital p t and f orbitals are directional and therefore there will be maximum overlap S orbital is a non-direct spin, and therefore it has minimum overlap. Okay, so first one is nature of orbital. Nature of orbital. Orbital directional characteristic मतलब क्या? कि तो so, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड सो इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस सेम वे डी ऑर्बिटल है सेम वे एफ ऑर्बिटल सो पी डी एंड एफ ऑर्बिटल पी डी एंड एफ ऑर्बिटल फॉर्म हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हैव व्हाट Directional characteristic, and therefore there will be maximum overlapping. Okay, so here I am writing P, D, and F orbitals. Form what? Directional characteristic. Directional bond. मैक्सिमम ठीक है राइट एस ऑर्बिटल
नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एक्ट से मिनिमम ओवरलैपिंग बट लेस ओवरलैपिंग वी कैन से ओके लेस ओवरलैपिंग ठीक है सेकेंड फैक्टर मैंने बताया कौन सा नेचर ऑफ ओवरलैप तो को एक्चुअल ओवरलैपिंग इज अ मोर ओवरलैपिंग लैटर को लैटरल ओवरलैपिंग इज अस ओवर आई शो यूर डायग्राम ओके सेकेंड वन इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा को एक्चुअल ओवरलैपिंग को एक्चुअल अभी यहां पे एक्सेस कौन सा पकड़ेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को एक्चुअल ओवरलैपिंग वॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग ओके okay, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं देखो यहां पे ये अपना पी ऑर्बिटल है ये सेंटर न्यूक्लियस हो गया ये दूसरा पी ऑर्बिटल है ये भी सेंटर न्यूक्लियस हो गया तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया ना तो ये जो ओवरलैपिंग है ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग तो दिस इज कॉल द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर भाई दूसरा जो है लैटरल ओवरलैपिंग लैटरल ओवरलैपिंग अभी लैटरल ओवरलैपिंग में क्या होगा यहां पे मिनिमम uh, ओवरलैपिंग होता है और मतलब ये देखो ऐसे हो जाए ये पी ऑर्बिटल है सो दिस पॉइंट ये जो है ना ये नोड ये हम लोगों ने पढ़ा था ना ये न्यूक्लियस है एक्चुअली तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अब एंड बिलो द प्लेन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है उसके ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है उसके अब और बिलो इन क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहां पर न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो गया तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग में अट्रैक्शन कम होगा इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा मिनिमम ओवरलैपिंग प्लीज राइट डाउन दिस नोट डाउन दिस पॉइंट सब लोग लिख रहे हैं ना हेलो एवरीबडी यस सर यस सर
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द कोएक्सियल ओवरलैपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन अकॉर्डिंग टू द विबिटी सो वी हैव कोएक्सियल ओवरलैपिंग Co-axial overlapping. So the first one is SS overlapping. First point is what? SS overlapping. Then we have a SP overlapping, and then we have a PP overlapping. Okay. So let us understand SS overlap. SS. Overlapping. Now, S S overlapping stand for what? Half field S orbital is overlapped by half field S orbital of another. So, this nucleus. Hai. This is a nucleus. Or, समझो मैंने ये electron दिया. Let us consider this is hydrogen atom. Hydrogen में होता है ना one s one. Hydrogen is what? One s one. अभी जो दूसरा हाइड्रोजन रहेगा वो कैसे रहेगा ऐसे ही रहेगा सेम रहेगा अब तो मेरा नहीं आया सेम बट इज ओवरलैप मतलब ये एक्चुअली याद रखना ये स्पेरिकल शेप स्टैंड फॉर व्हाट स्पेरिकल शेप स्टैंड फॉर एस ऑर्बिटल ओके सो व्हेन द ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगा देखो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऐसे अच्छा यहां पे मैंने बताना भूल गया मैं तुम लोग को ये न्यूक्लियस है यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस है एंड हियर वी हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन नाउ जस्ट लुक एट हियर एस ऑर्बिटल स्पेरिकल से तो इसको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन इसलिए इसको भी नो डायरेक्शन so, मैं ऐसे लिखूंगा no directional bond no directional bond ha ah, to main ye batana bhul gaya yahan pe <laughs> jab coaxial overlapping hota hai maximum overlapping hota hai isko bolte hai sigma bond jab lateral overlapping minimum overlapping hota hai to jo bond banta hai usko bolte hai pi bond pi पाए ये वाला पाए और मैथमेटिक्स वाला पाए उसमें कुछ संबंध नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा पाए ये रिप्रेजेंटेशन है नहीं तो तुम लोग बोलेगा सर इसका वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर है क्या तो नहीं वो पाए अलग है और ये पाए अलग है अंडरस्टूड हाँ तो प्लीज नोट डाउन दैट वेन एवर देर इज अल एक्सियल एक्सियल ओवर दैपिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड Whenever there is a collateral overlapping or lateral overlapping, there is a formation of pi bond. Okay? So, here, sigma bond, there is always a coaxial overlapping. So, in this, there is always a sigma bond. So, which bond is this? Sigma bond. Sigma bond. So, this is what SS overlapping. Another overlapping. Look at this. S. P overlapping, S P overlapping. इसके लिए मैं example दे रहा हूँ तुम लोगों को hydrogen H F के formation of H F. ना H F में hydrogen one S one है और fluorine क्या होगा देखो one S two, two S two, two P Y. So if you write, so the pairing take place. And to P five, how do we write? One, two, three, four, and five. So, look, here we have an unpaired electron. So, how will it work? This is hydrogen, and this one and two will not participate. So, I will write a structure like this way. This is P orbital shape. How will it work? So, it will be like this. ये उसका फ्लोरीन का न्यूक्लियस या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एच एंड एफ 
Now when the overlapping is take place, kya hoga dekho? Ye ho gaya overlapping. So the overlap. All these are the imaginary structures. Remember that H A. Abhi ye bhi kaun sa? S orbital jab bhi involved hota hai, there is the formation of sigma bond. ओके तीसरा ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग इसमें एग्जांपल मैं बता रहा हूं एफ टू क्लोरीन एफ टू तो उसमें कैसे होगा ये है अपना पी ऑर्बिटल ऑफ वन एफ ओके और दूसरा एफ और दूसरा पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एफ इसमें भी आवर अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन नाउ देर इज अक्शियल ओवरलैपिंग को एक्शियल ओवरलैपिंग मतलब ऐसे होगा राइट सो दैट इज नथिंग बट एफ एफ नाउ दिस को एक्शियल ओवरलैपिंग ऑलवेज गिव यू वॉट सिग्मा इज दट क्लियर ये प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ इट प्रॉपरली आर
Yes, done. Everybody done? Pratik. Yes, Pratik done. Okay, so now this is coaxial overlapping. Let us understand now sideways or lateral or parallel overlapping. Okay. Uh, parallel or lateral overlapping. It is also called as a sideways overlapping. Sideways overlapping. Okay, overlapping which takes place above and below the internuclear axis is known as lateral overlapping. Okay, this may example the Fabi first PP overlapping. PP overlapping. So when I talk about PP overlapping, the book has over. Yeah, P orbital. ये दूसरा पी ऑर्बिटल है ये देखो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है जस्ट नाउ आई शो यू ना सो द ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस वे ये ऐसे होगा सो दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सो एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस वे ये है अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सेस सी ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नाउ लुकिंग लाइक दिस वे इट लुक्स लाइक दिस वे ओके सो पाय बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा ना वो ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं पाय बॉन्ड हां ये एक ही बॉन्ड है ये एक ही बॉन्ड है ये ऊपर है एक दूसरा है ऐसे नहीं है दिस इज वन बॉन्ड ओनली फाइव बॉन्ड बोलते दिस इज न्यूक्लियस ये दूसरा न्यूक्लियस है एग्जांपल बता रहा हूं सपोज इफ आई से ओ टू ऑक्सीजन ऑलवेज रिमेंबर फाइव बॉन्ड का इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती मतलब क्या देखो आई एक्सप्लेन यू If I talk about, अगर समझो मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी और राइट टू एस टू तो एक लोन पेर हो गया इसमें एंड पी में कैसे रखेंगे हम लोग वन राइट ये टू ये थ्री और ये हो गया फोर तो कितने ऑर्बिटल कितने हाफ फील्ड दो हाफ फील्ड बच गए ठीक है नहीं तो अभी यहां पे हाँ अथर्वा 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 कल सो हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म तो इसमें कौन से ऑर्बिटल है देखो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ए, अभी यू नो पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर तो ये हो गया एक ऑर्बिटल और दूसरा हो गया ऐसे परपेंडिकुलर ये भी हाफ फील्ड इसमें भी हाफ फील्ड है ये दूसरा एटम है दूसरा एटम में कैसे होगा ऐसे ही होगा इज दट क्लियर और जब बॉन्ड बनेगा तो ये अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा ऐसे बॉन्ड बनेगा राइट right? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड बिसाइड दिस देर इज लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल ये ऐसे अभी यहां पे हम लोग शो नहीं कर सकते बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल ये लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो इसका मतलब ऑक्सीजन में एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा बॉन्ड कैसा है फाइव तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना ओ टू ओ डबल बॉन्ड ओ 
अगेन आई एम टेलिंग यू ये एक ही बॉन्ड है वो हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ा एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड तो ये एक ऑर्बिटल है ये एक ऑर्बिटल है मिलके एक बॉन्ड बनेगा ठीक है तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं एन टू एन टू कैसे होता है बोलो एन ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर सात है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री सो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है एक आइटम पे यहाँ पे ये हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें नाइट्रोजन में क्या होगा मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं थ्री हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ना तो तीसरा ऑर्बिटल ऐसे रहेगा दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर कैन यू सी माई हैंड तो ये ऑर्बिटल ऐसे रहेगा ये हो गया x एक्सिस ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस तो ये पूरा ऐसे रहेगा ये पूरा ऐसे रहेगा ये पूरा ऐसे रहेगा समझ में आया तो वैसे ही ये p ऑर्बिटल है ऐसे ही है यार मतलब p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा x एक्सिस पी एक्स पी वाई एंड पी जेड अंडरस्टूड कैन यू सी यस एवरीबडी हेलो यस सो देख सकते हो ना तो ये P ऑर्बिटल ऐसे है तो ये हो गया अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस ये हो गया अलॉन्ग दी वाई एक्सिस और ये जो है दिस इज परफेक्ट सो दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर सर हाफ फील्ड है तीनों भी अभी दूसरा ये एक नाइट्रोजन हो गया अभी दूसरे नाइट्रोजन का सेम ऐसे ही होगा तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ना तो पहले ऐसे तीन लाइन ड्रॉ करके ले इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ डायग्राम ये पी एक्स ये पी वाई ये पी जेड अब जब ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बना ये दोनों के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग तो इससे एक पाई बॉन्ड बना अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं इसका अब जो तीसरा बॉन्ड रहेगा ना वो ऐसा रहेगा ना ये अपना पी ऑर्बिटल इसका है ऐसे ये भी पी ऑर्बिटल इसका ऐसे है तो उसमें जो लैटरल ओवरलैपिंग होगा वो ऐसे होगा समझ में आया कैसे ट्रिपल बॉन्ड बना वो नाइट्रोजन कैरिस टू पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा प्लीज ड्रॉ दिस
यस हो गया जैसे पीपी ओवरलैपिंग -पी है वैसे पीडी ओवरलैपिंग भी होता है दैट आल्सो गिव्स यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डीडी ओवरलैपिंग भी होता है दैट आल्सो गिव्स यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एक पीडी का मैं डायग्राम बता देता हूं कैसे होता है वो उसमें ये हो गया लिख के एवरीबडी डन दिस पार्ट हेलो डन ना ओके सो याद रखना जब भी हम लोग पीडी ओवरलैपिंग की बात करते हैं पी डी ओवरलैपिंग सो डी ऑर्बिटल जो है ना डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड होना जरूरी है याद करो ओके सो ये है अपना पी ऑर्बिटल एक वन एटम का एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड तो जनरली इट शेप लाइक दिस मतलब वो तो डबल डबल चेक होता है ऐसे होता है ना लेकिन वो राइट वेन द ओवरलैपिंग टेक प्लेस इट इज The overlapping is like this way. Understood? So, इसको बोलते हैं P pi, d pi overlapping, or P pi d pi bond. Pi bond कैसे बना? Because of the P overlapping, P orbital of one atom and d orbital of other. सिमिलरली डी डी अब ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ओके डी 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 पाई डी पाई में कैसे होता है देखो डी डी ओवरलैपिंग में डी ऑर्बिटल ऑफ वन ऑन बस तक काम है ना एंड डी ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑर्बिटल ओके जब ओवरलैपिंग होगा ये दोनों के बीच में होगा सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस वे अच्छा ये सेम आना चाहिए सब कुछ ठीक है इसको बोलते हैं डी पाई डी पाई बॉन्ड ठीक है राइट डाउन so now let us go for the next concept distinguish between sigma bond and pi bond okay there is ek delta bond bhi hota hai but it is 
beyond the scope of our syllabus okay so what is the difference between sigma bond and pi bond okay first point sigma bond is formed because of axial overlapping formed by coaxial overlapping hai na pi bond is formed because of collateral overlapping formed by collateral overlapping correct मतलब इसके आगे ऑर्गेनिक में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड थी सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाइल पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड क्यों बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होता है बिटवीन द न्यूक्लियर सो अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं पाए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है तो इसलिए यहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है ओके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस इन तुम लोग पूरा लिखना इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ओके इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मैं बोल रहा हूं सुनना प्रतीक एस अब बाद में वापस सर आई एन ए क्या है पूछोगे तो फिर दस बार लिखना पड़ेगा उसको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अब एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस अब एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस अंडरस्टूड fourth point it has independent existence it has independent existence to form a pi bond sigma bond form hona zaruri hai so it always exists it always exist with sigma bond okay point number 5 free rotation of sigma bond is possible free rotation of main ye batata hu sigma bond is possible पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है नो फ्री रोटेशन क्योंकि जब तुम लोग उसको रोटेट करने जाओगे ना वो ब्रेक होगा ओके जोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइन बाय सिग्मा बॉन्ड जोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइन by sigma bond here no geometry okay so pi bond is uh, a geometry of a compound is not given by pi bond hmm? geometry of compound ab ye geometry kya hai sir wait देखेंगे हम लोग जोमेट्री ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट शोन बाय पाई बॉन्ड इज दट क्लियर हा प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट
Okay. Now let us understand our calculation of sigma bond and pi bond. Yeah, we have done that. Okay. Uh, so now we know how to draw लुई स्ट्रक्चर लुईस डॉट डैश स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है बराबर तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ओके तो ये है एग्जाम्पल देन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड then number of pi bonds and hence number of lone pairs okay theek hai chalo dekho abhi so let us consider the structure of ammonia ammonia to so, ammonia ka structure hum logo ne kaise draw kiya tha kuch yaad hai new structure nitrogen ke valence shell mein panch electron hote hain teen hydrogen ho gaye bache do इसका मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे लोन पेयर तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें बोलो जरा जानवी हामिनी सिग्मा बॉन्ड्स हियर हेलो जानवी जाओ सीधे यस थ्री सिग्मा बॉन्ड हामिनी पाई बॉन्ड जानवी जीरो जीरो जानवी कौन बोला अच्छा एंड हाउ मेनी लोन पेयर वन लोन पेयर करेक्ट वन नहीं वन ही रहेगा ना लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर वन है इलेक्ट्रॉन्स नहीं वन लोन पेयर नाउ लेट अस कंसीडर एच टू ओ कैसे लिखते हैं हम लोग एच टू ओ हाँ वत्सल एच टू ओ का स्ट्रक्चर वो बीच में सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच और लोन पेयर रहेंगे ना दो और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो दो हो गए चार बचे कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है दो, दो सिग्मा बॉन्ड जीरो पाई बॉन्ड है और दो दो लोन पे लोन पे समझ में आया चलो अभी बेंजीन देखो बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ ऐसे पता है ना ये ऐसा स्ट्रक्चर हाँ सर अच्छा कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें हाँ एक मिनट एक मिनट दो लोग गायब ओके अथर्व काजवे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देर अथर्व काजवे सिक्स सिग्मा बॉन्ड अच्छा हाउ मेनी पाई बॉन्ड जीरो जीरो फाइव बॉन्ड सो आई जस्ट ड्रॉ वन स्ट्रक्चर मतलब ये हाँ एक मिनट एक मिनट आई एम कमिंग आई एम कमिंग समझा वत्सल मेरे को ईशान तो बेंजिन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना कार्बन का वैलेंसी चार होता है ना वन टू यहाँ पे देखो अल्टरनेट फाइव बॉन्ड प्रेजेंट है और फिर बाद में हर एक कार्बन पे वन टू थ्री हाइड्रोजन चार तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा हर एक कार्बन पे बराबर है तो इसका मतलब देखो सी एच बॉन्ड तो सिग्मा है अभी देखो ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड क्या है पाई बॉन्ड है तो कार्बन 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 ऐसे छह सिग्मा बॉन्ड और सी एच सी एच सी एच ऐसे छह सिग्मा बॉन्ड तो इसका मतलब बारह सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये देखो ये डबल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पाए होगा एक बॉन्ड सिग्मा है तो इसका मतलब ऐसे कितने पाए बॉन्ड है तीन पाए बॉन्ड है लोन पेयर यहाँ पे नहीं है अथर्व समझ लगा यस सर प्लीज राइट डाउन दिस और मैं एग्जांपल दूंगा तुम लोग लिखो एसओ <laughs> टू करो एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम लुई स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ड्रॉ किया था उससे ड्रॉ करो कितने सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है कितने लोन पेर है ये मुझे बता दो एसओ टू 
उसके बाद SO3, ओके ठीक है उसके बाद अच्छा पहले ये करो C2H4, देन C2H2, करो Put your answers in chat box.
अरे ओके 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 चलो फिर आ, ये वाला पार्ट में रब करूं और चलो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं हम्म सो SO2 द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 ऐसा है एस यह है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड लोन पेयर एट द सेम टाइम देर आर टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन सो सिग्मा बॉन्ड दो है पाए बॉन्ड दो है और लोन पेयर वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा अगर मैंने सेंट्रल एटम बोला तो सिर्फ एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम और टोटल लोन पेयर कितने फाइव एसओ थ्री का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे इट इज लाइक दिस वे सो इच ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर ओके सो देर आर थ्री सिग्मा बॉन्ड थ्री पाई बॉन्ड वन टू थ्री फोर सो सिक्स लोन पेयर then we have c2h4 c2 carbon single bond double bond carbon ye apna ethene hai na ethene so how many sigma bonds we have 1 2 3 4 5 5, five sigma bond one pi bond zero lone pair c2h2 <laughs> so h c triple bond ch so isme तीन सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड जीरो लोन इज दैट क्लियर और एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे सी टू सी एन ट्वाइस ये थोड़ा अलग एग्जांपल है सी टू सी टू मतलब ऐसे रहेगा सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी सी एन कार्बन का ये बैलेंस ये कार्बन का चार होना चाहिए ना तो एक बॉन्ड इधर गया तो बचे हुए तीन किसके साथ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन में वन टू थ्री तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा सेम थिंग विल हियर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे रहेगा सर <laughs> तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सिग्मा बॉन्ड एंड टू लोन पेयर ओके तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखो प्रत्येक प्रत्येक ओके समझ में आया तो अभी इस पे कितने होंगे बता सी टू सी एन फोर करो सॉरी सी टू हाँ सी टू सी एन फोर
ओके अथर्व कौन गाइस फास्ट या एनीबॉडी इज देयर हु हैज नॉट फॉलोड दिस वेदांत नवलकर पंडस्कर रोहन अंडरस्टूड आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल हाय मृणमय यस सर समझ लो यस सर गुड चबी तो अभी इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं बता दू होगा C2 है ना तो C डबल बॉन्ड से ये अपना सी टू एच फोर जैसे हो गया ना ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑल दीज कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए है वो सब एग्जिस्ट करते हैं तो तुम लोग समझना मत ये क्या रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इतने सिग्मा बॉन्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो देर आर नाइन सिग्मा बॉन्ड फाइव बॉन्ड दो और दो चार पांच दो सात और दो फाइव बॉन्ड नाइन एंड लोन पेयर कितने होंगे अच्छा ओके एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग देन विल स्टॉप ओवर हम्म Now bond strength, yes, very good. Uh, bond strength, अभी हम लोग explain करता हूँ मैं. Bond, anybody is there who is not understanding ये क्या चल रहा है sir? कहाँ से क्या? ऐसा कोई है क्या? समस्कार. देख लो समस्कार. समस्कार. हाँ. Bond strength. एप्लीकेबल वेन ऑर्बिटल्स आर क्यू सो ये ऑर्बिटल्स अगर दिया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा इसके बारे में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ एक अलग पूरा कंसेप्ट है जो हम लोग बाद में देखेंगे बट अगर ऑर्बिटल्स तो मैं ऐसे लिखता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ basis of orbital on the basis of orbitals okay bond strength is directly proportional to extent of overlapping is directly proportional to extent of overlapping okay bond strength is directly proportional to extent of overlapping and the extent of overlapping p matlab ye hai sigma bond is greater than sp sigma bond then ss sigma bond then pp pi bond how what how सो आई टोल्ड यू ना मोर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉगर विल बी द बॉन्ड ना पीपी हैज मोर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक दैन एस पी दैन पीपी संगते है मोर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों में पीपी में सबसे यहाँ पे किधर तो मैंने लिख के दिया है आई आई थिंक यहाँ पे हाँ ये देखो नो डायरेक्शनल बॉन्ड ये है डायरेक्शनल बॉन्ड ये है डायरेक्शनल बॉन्ड सो ग्रेटर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटर विल बी द ओवरलैपिंग तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इधर होगा ये साइड पे दैन दिस दैन दिस अंडरस्टूड एंड पीपी पाए बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड तो यहां पे क्या है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नेचर ओके 
Next point. Uh, bond strength is inversely proportional to size of the orbital. Okay. So as uh, principal quantum number increases, bond strength increases. Because as we move away from the nucleus, attraction for the electron decreases. Second point, bond strength is inversely proportional to size of orbital. So what do you mean by that? As principal quantum number increases, N stands for principal quantum number. Size of orbital also increases and therefore bond strength decreases. So bond form due to the one one. So n is equal to one, n is equal to one is greater than one two. What the S have not clicking it. One two 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 three 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 S. Bond form due to the one one. One two is greater than two two is greater than two three is greater than three three S. So what the S is. अगर समझो वहां पे 1s 1s है और 1s 2s है एग्जांपल बता दो 1s 1s से बॉन्ड बना और 1s 2s से बॉन्ड बना तो व्हिच बॉन्ड इज अ स्ट्रांगर बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म बिकॉज़ ऑफ द 1s 1s अगर वहां पे ऐसे होगा 1s 1s है और uh, अगर मैं बोलूं 2s, 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 2s. Then it is like this way. अगर समझो मैं बोलूँ 2p, 2p है और 2p, 3p है तो 2p, 2p is a stronger bond than 2p, 3p. Understood? Yes, समझ में आया? Then Bond strength of uh, <coughs> uh, bond strength of pi bond. Same two pi two pi is a stronger bond than two pi two d pi. Is stronger than two pi three pi and so on. Okay. Take lena ye. यस हो गया लिख के सबका हेलो गुड तो एक 
small point just look at here all of you agar orbit ye hai orbital i n matlab internuclear axis kaun se type ka bond banega s s orbital hai koi bhi axis rahe but s orbital ka uh, has no direction to so, isliye yahan pe sigma bond hi banega s p x internuclear axis x hai sorry s orbital and p x internuclear axis x hai so whenever s orbital is involved whenever s orbital is involved always there is a formation of sigma bond so s p x x p y s p z internuclear axis dekhna kya hai acha ye interesting hai dekho s p x aur internuclear axis kya hai y and z hai no overlap jisko maine kya naam diya hai zero bond ye sir nahi samajh mein aaya ye kaisa scene hai batata dekho suppose uh suppose ye hai apna s orbital so i'm just showing you this part na ye apna s orbital aur internuclear axis uh internuclear axis hai ye to ye samjho orbital hai apna py aur internuclear axis hai x अभी इसमें जो ओवरलैपिंग होगा ना वो ओवरलैपिंग इट लुक्स लाइक दिस वे ना ये ओवरलैपिंग नॉट अलाउड नॉट पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता समझ रहे हो ऐसा ओवरलैपिंग कभी पॉसिबल नहीं होगा रीजन क्या है इसका बिकॉज <coughs> देखो ये जो अब द ऑर्बिटर है ना इसका एक ओरिएंटेशन उसका अपोजिट ओरिएंटेशन इधर होता है तो दो अपोजिट ओरिएंटेशन एक ही ओरिएंटेशन के वाले साथ ऐसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे वो अगर ओवरलैप होने है ना तो हमेशा ऐसे ही होंगे ऐसे अंडरस्टूड यस प्लीज क्लियर दिस पार्ट आई वी फॉलोड क्या बताया मैंने हाँ अगर एस पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है सिग्मा बॉन्ड एस पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तो सिग्मा बॉन्ड एस पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो सिग्मा बॉन्ड एस पी एक्स बट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई और जेड है नो ओवरलैप एस पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एंड जेड है नो ओवरलैप पी जेड एक्स वाई नो ओवरलैप आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ओवरलैपिंग इज Not considered. ऐसा ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं करते ओके okay? इसको जीरो बॉन्ड बोलते पी एक्स पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो सिग्मा पी वाई पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तो सिग्मा पी जेड पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो सिग्मा पी एक्स पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई और जेड है मतलब ऐसे ये है समझो पी एक्स ये भी है समझो पी एक्स और ये अपना हो गया समझो जेड एक्सिस तो ये दोनों के बीच में क्या होगा साइडवेज ओवरलैपिंग लैटरल ओवरलैप ये अलाउड है वो क्या बना देगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई ठीक है अभी इधर देखो पी एक्स पी वाई मतलब एक ऑर्बिटल ऐसा है समझो पी एक्स ये पी एक्स है और दूसरा ऑर्बिटल पी वाई तो पी वाई मतलब ऐसे होगा ना दूसरे एटम का तो इसमें ओवरलैपिंग देखो इसमें अगर मैंने समझो ओवरलैपिंग किया समझो किया तो देखो ना कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है ऐसे विच इज नॉट अलाउड क्योंकि यहाँ पे देखो ना इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना यहाँ पे जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द नोट तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग ओवरलैपिंग में इसलिए There is no overlapping. You understand? So, see, what? P X, P X, P Y. If internuclear axis, another one will be there. No overlap. P Y, P Z. No overlap. P Z, P X. No overlap. And so on. Understood? J means for this part important. Hai. 
यही मेन स्किल अभी ये जो है ना ट्वेंटी सिक्स उसकी जरूरत नहीं है डेल्टा बॉन्ड वगैरह की जरूरत नहीं है ओके okay, यहाँ पे एक लास्ट में देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल और एनी ऑर्बिटल एनी एक्सेस सिग्मा हाइब्रिड क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का हार्ट ऑफ दिस चैप्टर यस क्लियर ये मैं पेज तुम लोग को शेयर करता हूँ इज दट क्लियर एनी डाउट ओवर यर समझ में आना कैसे ये तुम लोग पेपर नोटबुक में लिख लेना बाद में यस फॉलोड एनी बडी दो डाउट स्टे विथ मी बाकी लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच बाय 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 सर थैंक यू बाय सर बाय बाय थैंक यू सर बाय बाय सर लास्ट स्लाइड बॉन्ड स्ट्रेंड